Dear students, good morning to all of you. I am happy to welcome all of you for this Anja campus. Uh, let me introduce myself. I am Dr. M. Selva Kumar, Dean, Curriculum Development Cell of Anja. In this session of this orientation program, I am going to give uh, some basic inputs on the scheme of program and uh, examinations. Uh, before that, here uh, you want to know some basic uh, terms that is uh, the program and the course. Program is a degree uh, that is uh, for example the BSc, Chemistry or the BCom or the BA Economics is here called as uh, the program and the course is a paper in the program. For example, the financial accountancy in the become program here is called as the course. Okay. <coughs> Every program consists of the various uh, categories uh, that is a part 1, 2, part 5. Okay, the four program have part 1, part 2 uh, and part 3 and part 4 and part 5. In part 1, here we have uh, Tamil and uh, Hindi, okay, all the students you have to select either Tamil or the Hindi, this is a compulsory course for all the students and in part 2, here uh, you should uh, study the English as a compulsory paper and part 3, here we have uh, various uh, uh, group of courses like core, core special, the theory and uh, project, elective course, generic elective, core based elective, self learning extra optional credit courses. Every semester you have uh, uh, the courses and their core, core special, elective, generic elective, core based elective and self learning extra optional credit courses. In part 4, here we have uh, the foundation course, skill enhancement course. In skill enhancement course, here uh, we have uh, the Tamil elementary, Tamil advanced. In part 1, the students, those who opt the Hindi, here should select the Tamil elementary and Tamil advanced and other students should go for the non-major elective courses. And here also we have a discipline specific non-model 1 course, discipline specific uh, skill enhancement course or non-model 1 courses. And apart from these uh, skill enhancement courses, here we have a entrepreneurial based uh, skill enhancement course and generic elective courses and GK and test of reasoning. These courses would be studied under the skill enhancement courses. And in part 5, here we have uh, the various uh, categories of the courses. They are the ability enhancement courses, environmental studies, value education, professional ethics, human rights and women's studies, internship, professional competency skill enhancement course and the physically, sorry, physical education practical course. In ability enhancement courses, here we have uh, the five courses that is uh, digital skill, communication skill, cyber security and social media ethics and soft skills development. All these courses are mandatory to all UG program. And environmental study is a compulsory course to all UG program. Here you have to study theory paper as well as uh, the environmental project. And value education, professional ethics, and human rights and women's studies are compulsory course to all UG program. And the internship, here all the students of the UG program should undergone the internship uh, in the business organizations or the institutions for 15 days and submit the report or work diary. And the professional competency skill enhancement course is also one more uh, course under part 4 
okay and the, this course here the students should uh, uh, equip themselves uh, for the competitive examinations or the professional uh, pg program entrance examinations and apart from these physical education practical courses also that through this course you can equip your ability for your career development and next one is uh, the part 5 the co curricular activities here we have the varieties of the co curricular activities that is the uh, mcc nss uh, unnat bharat abhiyan and the consumer club like this as a student you ought any one of these co curricular activity and you earn that credit and apart from these uh, you should uh, go for uh, the extension activity okay uh, the minimum of uh, three extension activity you take part in a minimum of uh, three extension activity and uh, get a uh, one credit through that extension activity this extension activity is a department discipline based and every department carry out some extension activities uh, uh, in all semesters therefore as a students you take part in uh, any three of extension activities uh, during your three years program okay and apart from this okay you should uh, uh, have complete uh, your uh, program okay <coughs> with a successful manner and uh, we the curriculum development cell and uh, the academic cells are uh, there and uh, every department have the members of the curriculum development cell if you have any clarification you just contact your uh, uh, HODs or staff members or the member of the curriculum development cell of your department for your clarifications the next one is the evaluation procedures dear students here you have been evaluated uh, under two more one is a uh, internal and another one is uh, the external in internal you have a continuous internal assessment uh, procedures in uh, continuous internal assessment uh, system here you have uh, three components one is a test and the quiz and assignment here you have a uh, three test two cycle test and one model examination here the cycle test is conducted for uh, 25 marks and model examination is conducted for 75 marks the best of two is taken into account and converted for uh, 25 marks and three quizzes are also conducted for five marks each and the average of the best two marks is uh, taken into account for five marks and two assignments are uh, conducted and the average of the marks acquired by you is uh, taken into account for 10 marks therefore totally here uh, your CAA is conducted for 40 marks and finally that 40 marks is uh, scaled down to 25 marks therefore your CIA is 25 marks your internal mark is 25 marks and the remaining 75 marks is a terminal examination uh, uh, having a three hours test okay therefore totally here you are evaluated for the 100 marks okay part 1 part 2 and part 3 are evaluated like this that is a 25 marks as a internal and the 75 marks uh, as a external and totally you are evaluated uh, uh, by 100 marks and part 4 here uh, there is no CIA that is a continuous internal assessment uh, system here only there is a terminal examination for 50 marks and for 5 also there is no uh, there is a CIA continuous internal assessment system uh, only the terminal examinations for 100 marks this is evaluation pattern okay here uh, you are evaluated under uh, CGPA cumulative 
grade point average as well as uh, the percentage of the marks the part 3 the part 3 the courses in the part 3 is uh, taken into account for the CGPA and the percentage of mark calculations enjoy the education in uh, Anja campus thank you dear students it is my immense pleasure to present the courses having choices in the UG curriculum in this orientation video I am Dr. G. Yogeshwaran, Dean, Academic Cell of Ayanada Janayamal College, Sivagasi. First, let, us, let me begin with the part one. The part one language has two courses, Tamil and Hindi. The students who are interested to study Hindi or Tamil can register any one of the part one language course. In part 3, there are many choices for the students. Let me start with the first one, course special. This course special is offered in the fifth semester. The theory and project can be offered in this. The students who wish to study theory paper can register the theory and if the students are interested to carry out the project they can register in the project the next move on to generic elective the generic elective courses are offered from the first to fourth semesters here the students shall move to related disciplines take for example the mathematics students shall move to physics and chemistry departments the commerce students shall move to economics and business administration departments. The next course is core based elective. This elective has been offered in the fifth and sixth semesters. Two electives are offered in fifth and sixth semesters. The students are free to choose any elective course from the choices offered by the parent departments. Generally, two courses have been offered in particular elective course. So the students can choose any one of the electives. Totally, four core-based electives are offered in the fifth and sixth semesters. Then, apart from all these part three, the students can add self-learning extra optional credit courses as EOCC, extra optional course. And if they interested to study the MOOC, Massive Online Open Courses. They can also do the MOOC courses and get the certificate there and they can surrender the certificate here in our college. And next we move on to the part four, Skill Enhancement Courses. So th this course is exclusively for the first year students Tamil Elementary, Tamil Advanced and Non-Major Elective Courses. Those students who registered Tamil Part 1 in our college and who has studied the Tamil in the higher secondary, they can move to Non-Major Elective Courses. There are 48 courses offered by 21 departments. The only restriction is the student should not take their own department courses. Here in skill enhancement course, there are two options available, Tamil elementary and Tamil advanced courses. Those students who take Hindi in our college as part one and those who have not studied the Tamil in the higher secondary Exam, uh, examination in the 11th and 12th uh, they have to study Tamil elementary course 1 and 2 and those students who have taken part 1 Hindi in our college and those who have studied Tamil in their 11th and 12th higher secondary examination they have to take Tamil, element, Tamil advanced course 1 and 2 for their first and second semesters. Then part 
four skill enhancement course entrepreneurial based and generic elective here the students have choices over 48 courses offered as self employment course they can move freely move to any department as their wish and finally ability enhancement compulsory course offered as communication skills in the second semesters here our college has provided three communication skills to the students spoken hindi spoken english and spoken malayalam the students can take any spoken communication skill courses in that semester and the point you have to note down is all these choices can be selected only through online polling so we have portal.anjokonline.org so you have to log in to that portal with your institutional email id and the password the students have to select their choices in that portal only that choices will be available in that pertinent semesters so enjoy your studying with apt choices in your ug curriculum thank you students hello students i'm dr subhumaran associate professor of chemistry i'm the provost of ob monetary council we do some work related to OB in our college. So I'm happy to, I'm very much glad to deliver this, a brief uh, awareness program on OB. For the benefit of Tamil medium students, I deliver this lecture both in, both in English as well as in Tamil. First of all, what is OB? OB in a outcome based education. It's a curriculum model. இது வந்து ஒரு பாடத்திட்டம் அவ்வளவுதான் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய யூஜிசி வந்து உயர்கல்வியில வந்து இப்ப வந்து லேட்டஸ்டா எல்லா கல்லூரியும் இந்த பாடத்திட்டத்துக்கு போக சொல்றாங்க நாம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இந்த பாடத்திட்டத்தை அமல்படுத்தி இருக்கோம் சோ இந்த பாடத்திட்டம் வந்து பொதுவா மாணவர்களோட மாணவர்களை மையப்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நீங்க போக போக தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஆஹ் பொதுவா மாணவர்களை வந்து செம்மைப்படுத்துதல்லாம் மையப்படுத்துறதுனா எனக்கு எல்லா மாணவர்களும் பொதுவா பழைய பாடத்திட்டங்கள்ல வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஒரு நல்லா படிக்கிற பசங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ப பசங்களை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுல அப்படி கிடையாது சோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த பசங்களோட எந்த ஒரு வரையறையும் கிடையாது ஒரு சிலபஸ் ரிவிஷன் பண்றதுக்கு எந்த விதமான வரையறையும் இல்லாம இருக்கும் இப்ப ஓபியில அப்படி கிடையாது அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ அக்கௌண்டபிலிட்டின்னா நம்ம வந்து ஆஹ் அதை வந்து நம்ம அளவிடணும் எப்படி அளவிடுவோம் என்ன ஏதோ ஒரு அளவீடுலாம் இருக்கு அதனால அது பாதியா இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் தான் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கரிக்குலம் மாடல் தான் ஸோ அப்போ ஓபியில என்னென்ன ஓபிங்கிறது ஒரு பாடத்திட்டம் அதுல பாடத்திட்டத்துல நம்ம என்னென்னலாம் வந்து ஒரு ஒரு பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் இந்த மூணு வருஷத்துல நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கிறோம்னு தான் பாடத்திட்டம் அதில் வந்து பாடங்கள் தான் வந்து கோர்சஸ் பேப்பர்னு நம்ம சொல்லுவோம் பொதுவாக ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறது வந்து யூஜி ஜாயின் பண்ணியிருக்க பசங்களுக்கு ஒரு தமிழ் தாள் இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு செமஸ்டரில் வந்து நீ ஒரு கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு த இங்கிலீஷ் படிக்கணும் தமிழ் படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஆன்சரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும் சப்போர்ட் வித் சப்போர்ட்ஸ் தி கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் உன்னோட கெமிஸ்ட்ரியா கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை ஃபிசிக்ஸோ உன்னோட கோர்ஸ் சப்ஜெக்டை சப்போர்ட் பண்ணுற சில பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் இது இல்லாமல் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபைவ்னு சில வேறு சில அவுட் சைட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கணும் இதுதான் பொதுவாக ஒரு செமஸ்டரில் நீ செய்யணும் சிக்ஸ் செமஸ்டர்ஸில் வந்து கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதிகமாக படிப்போம் லைக் வைஸ் இந்த பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அந்த டிசிப்ளின் ஓரியன்டடான கோர்சஸ் தான் ஸோ கோர்சஸ்ங்கிறது பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இதை ஓபியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து ஓபியில் முக்கியமாக தெரியுது ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் வேரியஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில் அறிவு திறன்கள் திறமைகள்னு சொல்லிருக்கு பொதுவாக ஆறு அறிவு திறமைன்னு சொல்கிறோம் ஆறு 
அறிவு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு அடிப்படையானதுன்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ரொம்ப பேசிக் லெவல்னு பார்த்தோம்னா ரிமெம்பர் ஃபஸ்ட் அப்படி இப்போ சொல்கிறோம் சொல்கிறத வந்து உள்வாங்கி திரும்ப சொல்கிறதா ரிமெம்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொஞ்சம் அது அடுத்த லெவல் அதுக்கடுத்தது வந்து ச அப்ளை நம்ம படித்ததை வந்து எப்படி செயல்முறையில் செய்முறையில் எப்படி செயல்முறைப்படுத்துகிறோம் அல்லது அதோட பயன்பாடுலாம் படிக்கிறது தான் அப்ளை அதே மாதிரி அனாலைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பகுப்பாய்வு செய்யும் டேட்டா வச்சு டேட்டா அதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் அது அதிகப்படியான ஆற்றல் அதுக்கு அடுத்த ஆற்றல் நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய இவாலுவேட் இவாலுவேஷன் இவாலுவேட் வேலுவேட் பண்ணுற மதிப்பீடு ஸோ கொஞ்சம் அதிகமான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஜட்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகப்படியாக நான் ஒரு திற இது இருந்தால் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதை நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ அது அதிகமான ஆற்றல் அடுத்தது கடைசியானது வந்து கிரியேட்டிவ் படைத்தல் புதுசாக நம்ம இது பண்ணுறது உச்சம் ஸோ பிரமீன் மாதிரி உங்களோட நாலேஜ் லெவல் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இந்த உச்சம் அப்படிங்கிறது கிரியேட்டிவ் ஸோ இந்த ஆறு ஆற்றல் நிலையை வந்து தான் ஆட் ஆறு ஆற்றல் அறிவு அறிவு நிலை அல்லது ஆற்றல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவு ஆற்றல் வந்து அதை 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 அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன் திறன் திறன்களை சார்ந்து தான் இருக்கும் இல்லாத ஆறு அறிவு திறன்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த மாதிரி அப்போ எல்லா எத்தனை கோர்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிற எல்லா கோர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேப்பர் அதை கோர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறனுக்கான ஸ்கோப் அல்லது அது ஆறு அறிவு திறனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நான் உருவாக்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ உனக்கு நடத்தவே நடத்துகிற ஏதாவது இன்டர்னல் எக்ஸாமாக இருக்கணும் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம் அதாவது உன்னோட பருவ தேர்வாக இருந்தாலும் இந்த ஆறு அறிவு நிலையை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி குவிஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி அசைன்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் இது அதே மாதிரி டெர்மல் எக்ஸாம் பருவ தேர்வுலேயும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன்களையும் சோதிக்கிற மாதிரி தான் அப்போ எல்லா கோர்ஸும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன்களை திறன் சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும் எல்லா கோர்ஸ்லேயும் அதுக்கான அதை சம்மந்தப்பட்டது தான் நாங்கள் இந்த அந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஒவ்வொரு பேப்பரும் டிசைன் பண்ணியிருப்போம் நான் சொன்னேன் ஸோ உன்னோடய எல்லா ப இப்போ தேர்வு தேர்வுகளும் அல்லது உன்னோட டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் உன்னோட இதாக இருக்கலாம் அதுவும் வந்து அதை சோதிக்கிறதா இருக்கும் அப்போ ஏன் அந்த ஸ்கில் ஒய் ஸ்கில் அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நாங்கள் ஏன் முக்கிய ஓபியில் முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கில் செட்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸை வந்து தான் இருக்குது இவ ஒரு எம் இது ஓபியில் வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து அதிகமான ஒரு எம்ப்ளாய் போட்டி தேர்வு எழுதுறதுக்கு இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கு வந்து இன்னும் வந்து இப்போ தயார்படுத்துவதற்கு ஒரு தயார்படுத்துறது தயார்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதே வந்து இது அது ஸ்பாண்டேனியஸாக நீங்கள் அது தன்னிச்சையாக நடக்கிற பாரு ஸோ இது இதெல்லாம் பழச இல்லையா அப்படின்னா இருந்திருக்கும் பட் இதை வந்து கொஞ்சம் கூர்மையாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை செய்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சிக்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸும் வந்து இன்பைப் ஆகும் உனக்குள்ளே நீ வந்து உள்வாங்கிக்குவீங்க ரைட் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆறு ஒவ்வொரு கோர்ஸும் நீ முடிக்கும் போது உனக்கு சில பண்புகள் உன்னறியாமே அதை யுவில் யுவில் டெவலப் ஸோ இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓபியில் வந்து ஓபி வந்து ஒரு காலேஜுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ட்ரிபியூட்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒரு பர்டிகுலர் அஞ்சா காலேஜிலேருந்து ஒரு யூஜி கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்க பிஜி கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது இருக்க ஒரு இருக்கும்போது இருந்து இருக்கும்போது ஐ மீன் ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் போது ஜாயின் பண்ணி அதில் முடிக்கும் போது அந்த கோர்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிக்கும் போது அவனுக்குள்ளார சில ஒரு பண்புகள் ஏழு பண்புகளை வந்து நாங்கள் அவன் வந்து தன் அவன் வந்து அதை உள்வாங்கியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆக்ட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இந்த ஆக்ட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அது நம்மளோட காலேஜோட விஷன் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து அதுக்கு அது சம்மந்தமாக அதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த ஆக்ட்ரிபியூட்ஸ் எடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ ஹை வேல்யூ ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்ல ஒரு ஒரு மேன் மேன்மையான ஒரு விஷயம் ஒரு நாலேஜாக இருக்கட்டும் அது ஒரு நிறைய படிக்கிறது ஒரு ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி சம்மந்தமாக ஒன்று மாறி இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நான் இந்த படிக்கிறது வந்து ஓபி ஒரு கறி பாடத்திட்டில் முடிக்கும் போது ஒரு ஆராய்ச்சி தூண்டுதல் உனக்கு தான் இருக்கும் போட்டி தேர்வு சந்திக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஆக்ட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதை வந
ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுனால இந்த ஸ்கில்ஸை நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா அந்த ஆறு ஸ்கில்ஸும் தான் உன்னோட எல்லா கோர்ஸ்லையும் இருக்கும் அந்த எட்டாவது ப்ரோக்ராம் சில ஆக்டிவிட்ஸ் வந்து நீ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அஞ்சா காலேஜ் வந்துச்சுன்னா உனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஐ மீன் உனக்கு ஒரு சில அந்த ப்ரோக்ராம் முடிக்கும் போது உன்னோட ஆக்டிவிட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆட்டிபியூட் அப்படிங்கிறது இந்த ஓபி கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது பாடத்திட்டத்தில் நீ படிக்கும் போதே நான் சில நல்ல பண்புகள் நான் நிறைய நிறைய நாலேஜ் வந்து செம்மைப்படுத்துதல் ஆராய்ச்சி நான் சொன்ன மாதிரி போட்டி தேர்வுகள் இது இல்லாமல் செல்ஃப் லேர்னிங் சொல்கிறது அப்புறம் இது ஒரு டீம் டீம் ஒர்க்கிங் இன் அ டீம் ஸோ இந்த இது எல்லா குவாலிட்டிஸும் நீங்கள் வந்து டெவலப் ஆகிருப்பீங்க ஸோ அப்போ இன் ஷார்ட் ஓபிஇ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாடத்திட்டம் நீ தெரிஞ்சுக்கிறது கோர்ஸஸ் இந்த கோர்ஸஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்க முடியும்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸும் எத்தனை கோர்ஸ் நீ வந்து பேப்பர் கோர்ஸ்லாம் பேப்பர் நீ வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேருந்து சிக்ஸ் செமஸ்டர் யூஜி செகண்ட் செம் அது பிஜியை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு ஃபோர்த் செமஸ்டர் ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஆறு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட கேள்வித்தாள்களும் இந்த ஆறு டி ஆறு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் காலேஜ் ஆரம்பித்த போகிற பிறகு எங்கள் ஓபி மானிட்டரி கமிஷ் கவுன்சில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க உங்களுக்காக அவங்க வந்து டாக் கொடுப்பாங்க உங்களை வந்து இந்த ஓபி சம்மந்தமாக இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுவாங்க இன்னும் 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 வந்து நிறைய தகவல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய நம் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் நம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ முதல்வர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனது பெயர் டாக்டர் எஸ் கணேசன் நான் பொருளியல் துறை தலைவராகவும் ஐயனடா ஜானகிமால் கல்லூரியினுடைய பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸினுடைய டீனாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது கல்வி ஆண்டில் ஐயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் பயில வந்துள்ள இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வருக வருக என வரவேற்று எனது உரையை தொடங்குகின்றேன் நான் குறிப்பிட இருப்பது இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான முக்கியமான குறிப்புகள் எனவே இளங்கலை முதலாம் ஆண்டில் சேர்ந்துள்ள மாணவர்கள் தாங்கள் நான் கூறுவதை கவனமாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் ஐந்து வகையான பகுதிகள் இருக்கின்றன முதலாவது பகுதி பார்ட் ஒன் இது தமிழ் அல்லது ஹிந்தி பாடங்களை படிக்கக்கூடியது பார்ட் டூ ஆங்கில பாடம் படிக்கக்கூடியது பார்ட் த்ரீ என்பது உங்களுடைய சப்ஜெக்டோட தொடர்புடைய கோர் பேப்பர்களை படிக்கக்கூடியது அதற்கு அடுத்தபடியாக நான்காவதாக பார்ட் ஃபோர் இந்த பார்ட் ஃபோர் ஆக்டிவிட்டீஸில் உங்களுடைய பார்ட் த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸோடு சேர்ந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் படிக்கிறீங்க அதில் வந்து நான் மேஜர் எலக்டிவ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப்போட ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்றதை படிக்கிறீங்க இந்த ஐந்தாவது பகுதியாக நீங்கள் என்எஸ்எஸ் என்சிசி போன்ற பதினேழு வகையான பிரிவுகள் உங்களுக்கு அந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் கொடுத்துருக்கின்றோம் அந்த கொடுத்துருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் அதற்கப்புறம் அதற்குரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக கூறுகின்றேன் இந்த பதினேழு வகையான ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இந்த பார்ட் ஃபைவில் வருகின்றது முதலாவதாக நேஷனல் கேடட் கார்ப்ஸ் சொல்லக்கூடிய என்சிசி நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய என்எஸ்எஸ் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் ஆர்ஆர்சி என்று கூட கூறக்கூடிய ரெட் ரிப்பன் கிளப் அதற்கப்படியும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ட்ரிபிள் சி சிசிசி என்று சொல்வோம் சிட்டிசன் கன்சியூமர் கிளப் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப் ஹெச்எஃப்சி அதற்கு அடுத்தபடியாக கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் ஜிபிஎஸ்சி அதற்கு அடுத்தபடியாக எக்ஸனோரா விமன் எம்பவர்மெண்ட் கிளப் இன்டக்ரேட்டட் என்விரான்மெண்டல் சர்வீசஸ் விவேகானந்தா ஸ்டடி சர்க்கிள் நேச்சர் அண்ட் ஹார்ட்டிகல்ச்சர் கிளப் சோசியல் சர்வீஸ் லீக் யூத் ரெட் கிராஸ் உன்னத் பாரத் அபியான் 
ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லோ ரெட் ரிப்பன் கிளப் பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபோரம் ஆகிய பதினேழு வகையான பிரிவுகள் இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இளங்கலை முதலாம் ஆண்டில் சேர்ந்துள்ள மாணவர்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களை இந்த பதினேழு வகையான பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் உங்களை கண்டிப்பாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உங்களது பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அனைத்தும் திங்கள் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் வாரம் இரண்டு நாட்கள் திங்கள் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் சாயந்தரம் நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரை நடைபெறும் இந்த வகுப்புகளில் நீங்கள் தவறாது நீங்கள் எந்த வகுப்பை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்களோ அந்த வகுப்புகளில் நீங்கள் தவறாது திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரை அந்த வகுப்புக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அங்கு உங்களுக்கு ஃபீல்டு ஒர்க் கொடுப்பார்கள் அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு கல்லூரிக்கு நீங்கள் வருகை தந்து எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித வருகை பதிவு இருந்தால் மட்டுமே அந்த பருவத்தினுடைய பருவத் தேர்வுகளை நீங்கள் எழுத அனுமதிக்கப்படுவீர்களோ அதே போன்று இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸிலும் வருகை பதிவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸிலும் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித வருகை பதிவிற்கு குறைவா குறையாமல் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் இந்த எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித வருகை பதிவிற்கு குறைவாக உங்களுக்கு வருகை பதிவு இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டாலும் பருவத் தேர்வுகள் எழுத அனுமதிக்கப்பட்டாலும் உங்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படாது நீங்கள் எப்பொழுது இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் அந்த பருவத்திற்குரிய எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித வருகை பதிவு பெறுகிறீர்களோ அப்பொழுது மட்டுமே உங்களுடைய பருவ தேர்வுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே நீங்கள் உங்களை பதினேழு வகையான பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் உங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த வகுப்புகளுக்கு நீங்கள் தவறா தவறாமல் சென்று எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித வருகை பதிவிற்கு குறையாமல் வருகை பதிவு பெற வேண்டும் என்பதையும் இங்கு நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நான் தற்பொழுது ஒவ்வொரு வகையான பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றியும் அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதில் எவ்வாறு உங்களை மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்பது பற்றியும் நான் உங்களுக்கு விளக்குகின்றேன் முதலாவதாக என்சிசி நேஷனல் கேடட் காப்ஸ் இங்கு நீங்கள் போலீஸ் துறை இல்லை இராணுவ துறைகளில் பணிபுரிய விருப்பம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த என்சிசியை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் இந்த என்சிசியை தேர்வு செய்வதற்கு உங்களுக்கு உடற்தகுதி இருக்க வேண்டும் அந்த உடற்தகுதியை தேர்வு செய்து தெரிவு செய்து தான் உங்களை வந்து தேர்வு செய்வார்கள் உங்களுக்கு உடற் கூறு டெஸ்ட்டு அதாவது உடல் உடல் தகுதி தேர்வு வந்து என்சிசி ஆஃபீஸர் அவர்களால் நடத்தப்படும் அதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு அங்கு சேர்க்கப்படும் எல்லா வகையான பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸிலும் குறைந்தபட்ச மாணவர்களையே சேர்ப்பார்கள் இப்போ என்சிசியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நூற்று நான்கு மாணவர்கள் மொத்தம் அதில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களும் இருப்பார்கள் எனவே முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது மாணவர்களுக்குத்தான் அந்த என்சிசியில் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் எனவே முழு உடல் தகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த இராணுவம் மற்றும் போலீஸ் துறையில் பணியாற்றுவதற்கு என்ன தகுதிகள் தேவையோ அந்த தகுதி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை மட்டுமே அங்கு தேர்ந்தெடுப்பார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய பரேட் வகுப்பில் வந்து நீங்கள் வகை வகுப்புக்க கண்டிப்பாக வர வேண்டும் அங்கு நீங்கள் பி சர்டிஃபிகேட் மற்றும் சி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாம் எழுதலாம் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு இராணுவம் மற்றும் போலீஸ் துறைகளில் வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது எனவே அந்த மாதிரி போலீஸ் மற்றும் இராணுவத்துறையில் சேர விருப்பம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தாங்கள் என்சிசியை தேர்ந்தெடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள் அடுத்தபடியாக நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய என்எஸ்எஸ் நாட்டு நலப்பணித்திட்டம் நமது கல்லூரியில் எட்டு நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அணிகள் இருக்கின்றன யா இந்த எட்டு அணிகளில் ஆறு அணிகள் மாணவர்கள் அணிகளாகவும் இரண்டு அணிகள் மாணவி அணி மாணவியர்கள் அணிவியா அணியாகவும் இருக்கின்றது 
இங்கு ஒவ்வொரு நாட்டு நாள் பணித்திட்ட அணியிலும் நூறு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள் அதில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஐம்பது பேர் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஐம்பது பேர் இருப்பார்கள் எனவே குறைந்தபட்சம் எட்டு அணிகளில் நானூறு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நூறு மாணவிகளுக்கும் முந்நூறு மாணவர்களுக்கும் இந்த என்எஸ்எஸ்ஸில் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இங்கே என்எஸ்எஸ்ஸில் நீங்கள் சேர்ந்து கிராமப்புறங்களில் கிராமப்புற மக்களுக்காக சேவை ஆற்றுவதற்கு உரிய வாய்ப்பினை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் இதற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த நாட்டு நல பணி திட்டத்தை நோக்கி வருவதா வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கும் சில கிரைடீரியனை பயன்படுத்தி மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பதை இங்கு நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் இந்த என்எஸ்எஸ்ஸில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நமது நாட்டு மன திட்டம் அந்த மாணவர்கள் டெல்லியில் நடைபெறக்கூடிய டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்று நடைபெறக்கூடிய அந்த அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளலாம் என்சிசி மாணவர்களுக்கும் இதில் சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது நமது கல்லூரியில் நிறைய மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாணவர் அந்த என்சிசி மாணவர் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறக்கூடிய அந்த பரேடில் நம்மளுடைய டெல்லி மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அடுத்தபடியாக ஆர்ஆர்சி என்று கூறக்கூடிய ரெட் ரிப்பன் கிளப் இங்கு ஆட்கொல்லி நோயாக இருக்கின்ற ஹெச்ஐவி மற்றும் எய்ட்ஸ் போன்ற நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பே இந்த ரெட் ரிப்பன் கிளப் இதில் நீங்கள் உங்களை இணைத்து கொண்டு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை ஏற்று நீங்கள் உங்களுடைய சக மாணவர்களுக்கும் மற்றும் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இல்லை கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக சிட்டிசன் கன்சியூமர் கிளப் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு மன்றம் இன்றைக்கு பல இடங்களில் நுகர்வோர்களை நாம் ஏமாற்றப்படுகின்றோம் அதனால் நாம் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த விழிப்புணர்வை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கல்லூரிகளில் சிட்டிசன் கன்சியூமர் கிளப் என்ற அமைப்பு அமைக்கப்பட்டு மாணவர்கள் அதில் சேர்க்கப்பட்டு நுகர்வோருக்குரிய உரிமைகள் என்ன அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன என்பதை பற்றி வகுப்பாசிரியர்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு எடுத்து கூறுவார்கள் அதை நீங்கள் முறையாக பயின்று உங்களுக்கும் உங்களுடைய சக மாணவர்களுக்கும் மற்றும் சமுதாயத்திற்கும் சேவையாற்றுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அடுத்தபடியாக ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப் இங்கே எந்தெந்த மாணவர்கள் விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் இந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப்பில் சேர்ந்து உங்களுடைய விளையாட்டு திறனை உங்களுடைய உடல் திறனை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது இருக்கின்றது அடுத்தபடியாக கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் அதாவது இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் அனைவரும் கூட்டு குடும்பத்தில் இல்லாமல் தனி குடும்பத்தில் இருக்கின்றோம் கூட்டு குடும்பத்தில் அந்த காலத்தில் பெற்ற முதியவர்கள் அதாவது தாத்தா பாட்டி நம்மளோடு இருப்பார்கள் அவருடைய ஆலோசனைகள் நமக்கு உதவிகரமாக இருந்தது நமது வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி என்று சொல்லக்கூடிய தனி பிரிவாக வந்து தனித்தனி குடும்பமாக இருக்கின்றோம் இங்கு நாம் யாரும் நம்மளுடைய தாய் தந்தையரையோ இல்லை தாத்தா பாட்டிகளையோ சரியாக கவனித்து கொள்ளவில்லை என்ற நோக்கில் என்ற நோக்கு இருக்கின்றது இதை நீக்குவதற்காக இளைஞர்கள் மத்தியில் முதியவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு தாத்தா பாட்டியவர்களுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அவர்களிடம் நாம் எவ்வாறு பழக வேண்டும் அவர்களை நாம் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி ஏன்னா வயதானவர்கள் குழந்தைகள் போன்று இருப்பார்கள் அந்த குழந்தைகள் நீங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய தாய் தந்தையர் தாத்தா பாட்டி உங்களை எவ்வாறு பார்த்து பாதுகாத்து கொண்டார்களோ அதுபோல் நீங்கள் வயதான நமது தாத்தா பாட்டியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மாணவர்கள் இதில் நீங்கள் பங்கேற்று நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாத்தா பாட்டியவோ இல்லை சில முதியோர் இல்லங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய முதியவர்களுக்கு நம்மளால் ஏன்ற உதவிகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்தபடியாக எக்ஸனோரா என்ற ஒரு அமைப்பு நமது கல்லூரியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது கிராமப்புறங்களில் பல வகையான சோசியல் சர்வீஸ் நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கப்புறம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் கிளப் அதாவது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பில் மாணவிகள் உங்களது பெயரை 
இணைத்து கொண்டு உங்களுக்கு இங்கு சிறு தொழில்கள் செய்வது உங்களை எப்படி ஆண்டர்பிரனியல் எபிலி உங்களுடைய ஆண்டர்பிரனியல் எபிலிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து தெரிவு செய்து அதை மேம்படுத்துவதற்காக பல வாய்ப்புகள் இங்கே வழங்கப்படுகின்றது எனவே உங்களுக்கு சிறு தொழில் செய்வது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு பெண் தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும் என்கின்ற நோக்கம் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் இதில் உங்களது பெயரை பெயர்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் அதற்கப்புறம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க என்றால் இன்டகிரேட்டட் என்விரான்மெண்டல் சர்வீசஸ் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்மளுடைய சுற்றுப்புறம் சுற்றுச்சூழல் அது தூய்மையாக இருந்தால்தான் நாம் வாழக்கூடிய இடம் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சுத்தமாக சரியாக இருக்கும் என்கின்ற காரணத்தினால் நாம் எவ்வாறு நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நம்மால் என்ன உதவிகள் செய்ய முடியும் என்கின்ற நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மன்றத்தையே நாம் இன்டகிரேட்டட் என்விரான்மெண்டல் சர்வீசஸ் என்று சொல்கின்றோம் எந்தெந்த மாணவர்களுக்கு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் இருக்கின்றதோ அந்த மாணவர்கள் இந்த அமைப்பில் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக நூறு இளைஞர்களை கொடுங்கள் இந்த உலகத்தையே இந்த இந்தியாவையே நான் மாற்றி காமிக்கின்றேன் என்று கூறிய மகான் விவேகானந்தர் அவருடைய பெயரில் விவேகானந்தா ஸ்டடி சர்க்கிள் என்றால் இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனாக இருந்தவர் விவேகானந்தர் அந்த விவேகானந்தர் சிறிய வயதிலேயே மிக அரிய பெரிய கருத்துக்களை கூறி நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்தார் அவருடைய கொள்கைகள் என்ன கோட்பாடுகள் என்ன என்பதை நாம் இளைஞர்களைய நாம் தெரிந்து கொள்வோமே ஆனால் நாம் அவருடைய வழியில் நம்முடைய நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பணிபுரிய முடியும் என்கிற காரணத்தினால் விவேகானந்தா சதீஷ் சர்க்கிள் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இளைஞர்களே நீங்கள் விவேகானந்தர் போல் வர வேண்டும் என விரும்பினால் நீங்கள் உங்களை விவேகானந்தா ஸ்டடீஸ் சர்க்கிளில் பெயர்களை உங்களுடைய பெயர்களை இணைத்து கொண்டு அதில் நடத்தக்கூடிய வகுப்புகளை கண் கவனித்து உங்களை மென்மேலும் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக நேச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிளப் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இயற்கை சரியாக இருக்க வேண்டும் அந்த இயற்கையை பேணும் விதமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு மன்றத்தினுடைய பெயர் தான் நேச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிளப் நீங்கள் யாரெல்லாம் இயற்கையை விரும்புகிறீர்களோ யாரெல்லாம் இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இங்கு வந்திருக்கிறீர்களோ அவர்கள் தங்களுடைய பெயர்களை நேச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிளப்பில் இணைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக சோசியல் சர்வீஸ் லீக் அதாவது சமுதாயத்திற்கு பணிபுரிய விரும்பும் மாணவர்கள் தங்களுடைய பெயர்களை சோசியல் சர்வீஸ் லீக்கில் இணைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து அடுத்தபடியாக யூத் ரெட் கிராஸ் அதாவது ரெட் ரிப்பன் கிளப் என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஆட்கொல்லி நோயாகிய ஹெச்ஐவி மற்றும் எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்களிலிருந்து உங்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்த ரூத் யூத் ரெட் கிராஸ் என்பது ரோட் சேஃப்டி மெசர்ஸ் அது மட்டுமல்லாமல் பிற பால்வினை நோய்கள் சம்பந்தமான அதை விழிப்புணர்வையும் உருவாக்க உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த ரூத் யூத் ரெட் கிராஸ் அதற்கு அடுத்தபடியாக கிராமப்புறங்களில் கிராமப்புற முன்னேற்றத்திற்காக அரசாங்கம் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வருகின்றன அந்த திட்டங்களை மக்களுக்கு கொண்டு சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் உயர்த்துவதற்கு இளைஞர்களுடைய பங்கு மிகவும் முக்கியமானது என்கின்ற நோக்கில் என்கின்ற நோக்கில் மத்திய அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் உன்னத் பாரத் அபியான் இதில் நீங்கள் உங்களை இணைத்து கொண்டு கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற ஏழை எளிய எளிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பள்ளி செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு திறனை நாம் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு அந்த விளையாட்டில் ஆர்வத்தை கொண்டு வந்து அவர்களுடைய திறனை அதில் மேம்பட செய்வதற்காக ஒரு அமைப்பு நம்மளுடைய கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அமைப்பு தான் ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதில் உண்மையில் எந்தெந்த மாணவர்கள் விளையாட்டில் ஆர்வம் இருக்கிற இருக்கிற இருக்கிறதோ அந்த மாணவர்கள் இந்த அமைப்பில் தங்களது பெயரை 
பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் பதிவு செய்வதோடு மட்டுமல்லாது கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுடைய விளையாட்டு திறனை நீங்கள் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு அந்த விளையாட்டை மேலும் தீவிரப்படுத்தி அவர்களை மேம்படுத்துவதற்கு வழிவகை செய்வதற்காக வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தபடியாக எல்லோ ரெட் ரிப்பன் கிளப் ரெட் அதாவது ஆர்ஆர்சி யூத் ரெட் கிராஸ் எல்லோ ரெட் ரிப்பன் கிளப் இது எல்லாமே ஒரு முக்கியமான மையத்தை நோக்கி நம்மளுடைய சுகாதாரம் நம்மளுடைய உடல் நலம் பேணக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடியது இதில் நிறைய விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை உங்களுக்கு ஆசிரியர் பெருமக்கள் எடுத்து கூறுவார்கள் அந்த விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை நீங்கள் உங்களுடைய சக மாணவர்களுக்கோ இல்லை உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களோ இல்லை உங்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கோ கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்பது இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாகும் இதை விட முக்கியமானது பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபோரம் அதாவது இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் படித்து முடித்து விட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லை என்கின்ற ஒரு போக்கு இருந்து கொண்டிருக்குது அதை நீக்கும் விதமாக எந்தெந்த மாணவர்கள் படித்த முடித்த பின்பு போட்டித் தேர்வுகளில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை போட்டித் தேர்வுகளில் தாங்கள் தெரிவு செய்து அதை படித்து அதில் வந்து போட்டித் தேர்வுகள் கலந்து கொண்டு வேலை வாய்ப்புகளை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டிலிருந்தே அந்த வாய்ப்பு இங்கு வழங்கப்படுகின்றது அதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபோரம் எனவே எந்தெந்த மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டு ஆர்வமாக கலந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் தங்களை இந்த அமைப்பில் இணைத்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இது போன்ற இந்த பதினேழு வகையான அமைப்புகளிலும் உங்கள் அமைப்புகள் அனைத்திலும் உங்களுடைய பெயரை இணைக்க வேண்டியதில்லை பதினேழு வகையான அமைப்புகளில் ஏதாவது ஒரு அமைப்பில் உங்களது பெயரை கண்டிப்பாக இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நடைபெறக்கூடிய வகுப்புகளுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் எனவே இங்கே முதல இலங்கையில் முதலாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்களானால் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்லூரியில் அனுமதிப்பட்டிருக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஃபை ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பதினேழு வகையான அமைப்புகளும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது மாணவர்களுக்கு மேல் எடுக்க மாட்டார்கள் என்பதை நான் இங்கே உங்களுக்கு கூறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் எனவே ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் சில கிரைடீரியா சில அளவீடுகள் இருக்கின்றது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் வந்து உங்களை தேர்வு செய்ய என்பதையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பதினேழு வகையான அமைப்புகளும் முதல் மூன்று பருவங்களில் அதாவது முதலாம் ஆண்டில் இரண்டு பருவம் இரண்டாம் ஆண்டில் மூன்றாவது பருவம் இந்த மூன்று பருவங்களும் உங்களுக்கு ஃபீல்டு ஒர்க்காக இருக்கும் நான்காவது பருவம் இரண்டாவது ஆண்டில் கடைசி பருவத்தில் ஒவ்வொரு பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸிலும் அந்த மாணவர்களுக்கு பரீட்சை நட தேர்வு நடத்தப்படும் அந்த தேர்விலும் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் நீங்கள் இந்த எப் நீங்கள் வந்து பட்டப்படிப்பு முடித்து பட்டம் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த பார்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் எந்த பார்ட் ஃபைவில் உங்களை உங்களை இணைத்திருக்கிறீர்களோ அதில் இரண்டாவது வருடத்தில் நான்காவது பருவத்தில் நடைபெறக்கூடிய தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே உங்களால் பட்ட பெற முடியும் என்பதையும் இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன் எனவே இளங்கலை முதலாம் ஆண்டில் சேர்ந்துள்ள மாணவர்கள் நீங்கள் அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நான் கூறிய பதினேழு வகையான பார்ட் ஃபைவ் என்எஸ்எஸ் என்சிசி ஆர்ஆர்சி சிசிசி ஹெச்எஃப்சி ஜிபிஎஸ்சி எக்ஸோனாரா விமன் எம்பவர்மெண்ட் கிளப் இன்டகிரேட்டட் என்வரான்மெண்டல் சர்வீசஸ் விவேகானந்தா ஸ்டடி சர்க்கிள் நேச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிளப் சோசியல் சர்வீஸ் லீக் யூத் ரெட் கிராஸ் உன்னத் பாரத் அபியான் ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லோ ரெட் ரிப்பன் கிளப் பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபோரம் இந்த பதினேழில் ஏதாவது ஒன்றில் உங்கள் பெயரை பதிவு செய்து அதில் நடைபெறக்கூடிய வகுப்புகளுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் செல்ல வேண்டும் நல்ல முறையில் இந்த கல்லூரியில் பயின்று பட்டம் பெற வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ எம் கே சிவசேகரன் லைப்ரேரியன் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அபவுட் த லைப்ரரி அண்ட் த லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் நமது கல்லூரியினுடைய நூலகம் மற்றும் நூலகத்தினுடைய பயன்கள் மாணவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் உதவுகிறது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் இந்த கல்லூரியை தேர்வு செய்த இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முதலில் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் பிறகு இரண்டு முதுகலை மாணவர்களுக்கான விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இளங்கலை மாணவர்கள் 
அப் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்கான புத்தகங்களை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் தனித்தனியாக படிச்சுருப்பீங்க இந்த தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் போன்ற பாடங்களுக்கு நாக்க புத்தகங்கள் ஒரு வாலிமோ இரண்டு வாலிமோ தனித்தனி புத்தகங்களாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் கல்லூரி லெவலில் வரும்போது இங்கே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக படிச்சுருப்பாங்க ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு அஞ்சு யூனிட் சிலபஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த அஞ்சு யூனிட் எங்கெங்கெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் மூணுலேருந்து ஐந்து டெக்ஸ்ட் புத்தகம் கொடுப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் புக் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு புக்கு இல்லைனா மூணு புத்தகங்கள் ரெஃபரன்ஸ் புக்காக கொடுப்பாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸ் புக் இது இதுக்காக தான் நீங்கள் லைப்ரரிக்காக வர வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் நீங்கள் நூலகத்திற்கு ரெண்டு விஷயங்களுக்காக வர வேண்டியிருக்கும் ஒன்று வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் புத்தகம் இன்னொன்று போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்களுக்காக நீங்கள் வர வேண்டியிருக்கும் முதல்ல சப்ஜெக்ட் புக் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துடலாம் சப்ஜெக்ட் புக்குங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க எங்கெங்கள என்னென்ன வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் நம்ம கல்லூரியில் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கின்றன முதலில் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான புத்தகங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அதே இடங்களில் தான் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான புத்தகங்களும் நம்ம அறிக்கை வச்சுருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக அறிக்கை வச்சுருக்கிறோம் முதலாவது நூலகத்தில் அஞ்சு தமிழ் நாளிதழ்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் மூன்று ஆங்கில நாளிதழ்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கான நாளிதழ்கள் தினசரி செய்திகளை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐந்து தமிழ் நாளிதழ்களும் மூன்று ஆங்கில நாளிதழ்களும் நமது கல்லூரியில் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து இது தவிர நாளிதழ்கள் கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க சப்ஜெக்ட் வைஸாக டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக புத்தகங்கள் பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செக்ஷன் பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான புத்தகங்கள் ஸ்டாக் ரூம் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செக்ஷனில் ஒரு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புத்தகங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்தபடியாக தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி அது சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாமே ஹியூமனிட்டி செக்ஷன் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே இந்த சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஹியூமனிட்டி செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி புத்தகங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்தபடியாக சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் போன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்காக சயின்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அது எல்லாமே தனியாக ஒரு செக்ஷன் ஒரு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தவிர செகண்ட் ஃப்ளோரில் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்தும் ஹியூமனிட்டிஸ் சயின்ஸ் செக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செக்ஷன் இவங்க எல்லாருக்குமான ரெஃபரன்ஸ் புக்கை நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் இங்கே ஸ்டாக் ரூமில் இருக்க புத்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மேலும் அதை பற்றிய தகவல்களை உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி கார்டு லைப்ரரி மூலமாக தான் உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கொடுப்போம் அப்போ இன்னும் நிறையா ஃப்ரீயாக சொல்லிடுறேன் இதுக்கு அடுத்தபடியாக லைப்ரரியில் வேறு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்க வீக்லி மேகசின்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் குமுதம் ஆனந்த விடன் குங்குமம் அவல் விகடன் இந்த மாதிரியான மேகசின்ஸு வீக்லி மேகசின்ஸ் எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக வச்சுருக்கலாம் இதை தவிர இன்னும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன முடியாது ரெண்டாவது விஷயங்கள் சப்ஜெக்ட் புத்தகங்கள் என்னென்ன என்னென்ன துறையின் கீழ் வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் வச்சிருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியாக போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த செக்ஷனில் என்ன அந்த ரூமில் அந்த புத்தகங்கள் என்னென்னலாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இதை மூணும் மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்காக அப் டு டேட் லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நமக்கு கலூரில் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்கியிருக்கோம் புத்தகங்கள் அது என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்னாக்க காவலர் கையேடு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற அந்த அறையில் வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கடுத்ததாக பேங்கிங் எக்ஸாம் ஐபிபிஎஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இவங்க ஒவ்வொரு டைமும் புக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க
இவங்க கடைசி நம்ம வாங்கிட்டு இருக்க புத்தகம் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மந்த்லி மேகசின்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் இது தவிர நூலகத்தில் ரிசர்ச் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது உங்களுக்கு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான புத்தகங்கள் இருக்கும் இப்போ பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான அடிஷனாக ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே லைப்ரரியில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்ஃபிலிப் நெட் நம்ம கல்லூரி வந்து இன்ஃபிலிப் நெட் டெல் நெட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டேட்டா பேஸில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கும் இன்ஃபிலிப் நெட் அப்படின்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் லைப்ரரி நெட்ஒர்க் இதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இ தீசிஸ் இ புக்ஸும் இ ஜேர்னல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுத்துருவோம் நீ காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இருந்து மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் கனெக்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த இன்ஃபிலிப் நெட் இ புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்ததாக டெல் நெட் டெவலப்பிங் லைப்ரரி நெட்ஒர்க் இதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய இ ஜேர்னல்ஸ் இ புக்ஸும் இ தீசிஸ் இ கண்டென்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமன் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம நூலகத்துக்கு வெளியில் நோட்டீஸ் போல போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபார் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அடிஷனலாக யூஜிசி நெட்டு செட் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதுக்கான புத்தகங்கள் இந்த ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் அடிச்சிருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் லைஃப் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி புத்தகங்களை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஜி செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே அவங்க நெட்டு செட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம லைப்ரரியில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தவிர வேறு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் லைப்ரரியில் இருக்குனாக்கா ஃபோட்டோ காப்பி ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம லைப்ரரியில் இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனாக்கா ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துக்கலாம் இதில் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஆறு புத்தகங்கள் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் நம்ம கல்லூரியில் அந்த புத்தகங்கள் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எட்டு புத்தகங்கள் நம்ம தரோம் அவங்களும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதிகபட்சமாக இரண்டு முறை நீங்கள் வந்து அதை ரினிவல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு செமஸ்டர் வரைக்கும் வச்சு அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லோரும் லைப்ரரிக்கு வந்து லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ அவையில் வைத்திருக்கும் அறிவு ஆற்றல் சார் அறிவு பெருந்தகைகளே முக மலர்ச்சியுடன் கல்லூரி வாழ்வில் முதல் ரீச்சோடுகளை கற்று கற்க வந்துள்ள மாணவ மாணவியர்களே அவர் தம் பெற்றோரே உங்களுக்கு மாணவ சேவை மையத்தின் பொறுப்பாளர் ராஜசேகரன் என் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த சேவை மையத்தின் முக்கிய பொறுப்புகள் மென்திறன் பயிற்சி மற்றும் நெறிப்படுத்தும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திலேயே இதற்கென்று ஒரு பயிற்சி மையத்தை அமைத்துள்ள ஒரே கல்லூரி நம் கல்லூரியே ஆகும் மென்திறன் பயிற்சி என்பது என்ன நம்மிடம் உள்ள ஆற்றல்களை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது நம்முடைய அதீத உணர்வுகளை மற்றவர்களிடம் எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்வது நம்முடைய குறைகளை எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்வது என்பதை பற்றியதே பேச்சாற்றல் இருக்கிறது என்பதற்காக எப்படியும் பேசக்கூடாது ஆனால் இப்படித்தான் நன்மை பயக்க பேச வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் இந்த பயிற்சி வலிமை இருக்கிறது என்பதற்காக மனிதாபிமை மனிதாபிமானமே இல்லாமல் நடப்பதை விட மனித நேயத்துடன் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ள உதவும் நிறைவாற்றல் இல்லை என்பதை பெருமையாக சொல்வதை விட அதை வளர்த்து கொள்ளும் யுக்திகளை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பவும் இந்த பயிற்சி உதவும் நேரம் இல்லை என்று சொல்லி எல்லா காரியங்களையும் தள்ளி போட்டு நொந்து போவதை விட செய்ய வேண்டியவற்றை எவ்வாறு எளிதாக செய்யும் முறைகளை பற்றி உங்களுக்கு அறிவிக்கும் பயிற்சி தான் இந்த மென்திறன் பயிற்சி எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தாழும் மனப்பான்மையில் பாதிக்கப்பட்ட யா பாதிக்கப்பட்ட பாதி பேர் எதுவும் எனக்கு நடக்காது என்று எதிர்மறை எண்ணங்களை மாற்ற உதவும் செயல்முறைகளையும் இப்பயிற்சி உங்களுக்கு அளிக்கிறது உங்களை நீங்களே மேம்படுத்தி கொள்ள உதவும் இந்த பயிற்சிகள் மூலம் நீங்களே உங்களுடைய தேவையில்லாத வார்த்தைகளை அளித்து உங்களுடைய ஆணவத்தை குறைத்து உங்களுடைய பெருமைகளை மென்று அதே நேரம் உங்களை மென்மேலும் வளர்வதற்கு செய்யும் ஒரு முயற்சியே இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் பயிற்சி என்பது இது உங்களை வளர்க்க உதவுமே ஒழிய எங்கும் உங்களை விட்டு கொடுக்காத ஒரு முயற்சியாகும் அடுத்த இதில் உள்ள அடுத்த முயற்சி மாணவர் மலன் மனநலன் காக்க வளர்க்க உதவும் சேவைதான் கவுன்சிலிங்
வாழ்வை எளிதாக்குவது மகிழ்ச்சி ஆக்குவது என்பது இரண்டு விஷயங்களை பொறுத்தது ஒரு சில காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டும் இக்னோரிங் ஒரு சில காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் நம் வாழ்வில் தவிர்க்க வேண்டியவை நம்மள்ட நம்மிடம் உள்ள கவலை பயம் குற்ற உணர்வு சுய சந்தேகங்கள் மற்றவங்களுடைய விமர்சனங்களை தவிர்க்கணும் அதே நேரம் நாம் நம்மளுடைய நம்முடைய ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய பலம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுய கௌரவம் என்று சொல்வோம் சுய செல்ஃப் எஸ்டீம் என்று சொல்வோம் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஃப்ரீடம் என்று இன்று மாணவர்கள் தெரியாமல் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு பின் அதற்காக வருந்துவதை விட இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இன்வால்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்பதை உணர்த்தி உங்கள் வாழ்வையை மேலும் மேலும் சந்தோஷமாக வைக்கும் ஆகவே வரும் கஷ்டங்களில் இருந்து நாம் எப்படி மீள்வது என்பதை இந்த கவுன்சிலிங் எவ்வாறு சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்றால் லைஃப் இஸ் ஏ ஜேர்னி இதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டு பி சால்வ் லெசன்ஸ் ஆர் டு பி லேர்ன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் டு பி என்ஜாய் பிரச்சனைகளை கையாள வேண்டும் புரிய புதிய பாடங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனுபவங்களில் மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும் வாழ்வில் வரும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளவும் ஒற்றுமையுடன் செயல்படவும் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உறவுகளை பேணி காக்கவும் உதவுவதற்காகவே இந்த கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறது என்றால் இட் கிவ்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு டேர் உங்களுக்கு ஒரு துணிச்சலை கொடுக்கிறது யூனிட்டி டு பேர் யாரிடம் ஏந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது கைண்ட்னஸ் டு ஷேர் அன்பை யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்துகிறது ரிலேஷன்ஷிப் டு கேர் உறவுகளை எவ்வாறு நீங்கள் உற்று கவனித்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த கவுன்சிலிங் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இப்படி இருந்தால் யூ கேன் லிவ் இன் பீஸ் without being turned into pieces tani taniyana na kaalkalaga porada vida ningal samadhanathode vaalalam irudhiyaga ore ore samba ore ore vishayathai mattum ungalku theliyu padatha virumbugiren ore paalu manandarthin valiyaga maanavargal sendru kondirundargal appozhudhu ore asari irikkaitadu keele kadakkira kalkalai eduthu ungal paigalai nirappikollungal endru மாணவர்கள் வேண்டாம் இருப்பாக ஒரு சிலர் ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டார்கள் ஒரு சிலர் பத்து பன்னெண்டு கல்களை எடுத்து போட்டார்கள் ஒரு சிலர் பை நிறைய போட்டாங்க அப்ப அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வெறுப்பு இந்த அசரி சொல்லி நம்ம கேட்கணுமா அப்படின்ட்டு ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தது அது மாறிச்சு அவங்க அந்த வாழை வனத்தை விட்டு வெளியே போனாங்க இந்த கல்லை எதுக்கு சமந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதை தூக்கி வெளியே போட போனாங்க அந்நேரம் பார்த்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க பயில இருக்கிற கற்கள்லாம் வைர கற்களாக மாறி இருந்தது அப்ப அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த அசுரீரி சொல்ற மாதிரி நம்மளுடைய கல்லூரி பருவத்திலையும் நமக்கு சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வாழ்க்கையிலையும் அதாவது உங்களுடைய வேலை வாழ்க்கையிலையும் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் அதற்கு இந்த மையம் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை உங்கள் அனைவருடையும் சொல்லிக் கொள்வதில் மறு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் யூ ஹாவ் டேக்கன் த சான்ஸ் டு கம் டு திஸ் காலேஜ் அண்ட் யூ ஹாவ் மேட் த சாய்ஸ் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் அண்ட் இஃப் யூ சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் ஐ ஹோப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் அஸ் எ பெட்டர் சிட்டிசன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சர்வீசஸ் டு த பெட்டர்மெண்ட் Thank you very much. கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக இது வள்ளுவம் கற்க தொழில்நுட்பத்தை உபயோகித்து கற்ற பின் வழங்கி பெருக்குக மேம்படுத்தப்பட்ட கல்வியை இது அஞ்சாத்துவம் வணக்கம் நான் முனைவர் ஆ அருள் சங்கர் ஐயனடா ஜானியம்மாள் கல்லூரியின் இளமறிவியல் இயற்பியல் துறையின் தலைவராக பணியாற்றி வருகிறேன் தவிர 
சீட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய சென்டர் ஃபார் டெக்னாலஜி அண்ட் லேர்னிங் என்ற தொழில்நுட்பத்தால் மேம்படுத்தப்பட்ட கற்றலுக்கான மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்படுகிறேன் சீட்டல் ஆனது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு கற்றலை எப்படி மேம்படுத்துவது மேலும் முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்வி அமைப்புகளில் கற்பித்தல் மற்றும் சுற்று கற்றலுக்கான தொழில்நுட்பங்களின் கல்வி பயன்பாடுகள் தொடர்பான கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை சவால்களில் கவனம் செலுத்துகிறது சீட்டல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் மேம்பாட்டுக்கான நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்கிறது ஆடியோ வீடியோ பாடங்கள் எம்எல்எம்கள் போன்றவற்றை பராமரிக்கிறது மாணவர்களுக்கு மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பற்றியும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது மேலும் கல்லூரியின் ஜாம் யூஜிசி சிஎஸ்ஏஆர் நெட் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதை ஒருங்கிணைக்கிறது கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்கான தொழில்நுட்பம் சகாக்களுடன் இணைவதற்கான புதுமையான வழியை வழங்குகிறது தகவல் தொடர்பு வழிகளை திறந்து பாடத்திட்டத்தை விளக்க இனத்தை இணையத்தை பயன்படுத்துகிறது மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப சூழல் என்பது கற்றல் குழல சூழல்களை குறிக்கிறது அங்கு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகள் எனும் ஐசிடி கருவிகள் கற்றலை ஆதரிக்கவும் எளிதாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆடியோ புக்ஸ் வீடியோ லெசன்ஸ் மல்டிமீடியா லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் மொபைல் ஆப்ஸ் போன்ற கற்றலை மேம்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் நம் மையத்தில் உள்ளன அஞ்சாக் டிஜிட்டல் என்ற யூடியூப் சேனல் நம் கல்லூரியில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது இவற்றை கொண்டு மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது மூக் என்ற மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் மூக் என்பது வரம்பற்ற பங்கேற்பு மற்றும் இணையம் வழியாக திறந்த அணுகலை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு ஆன்லைன் பாடமாகும் இது இந்தியாவில் ஸ்வயம் என்பீட்டல் என்ற எம்எச்ஆர்டியின் திட்டமாகும் ஏழு ஐஐடிகள் மற்றும் ஐஐசி பெங்களூரின் துணையோடு துவங்கப்பட்டது இது நம் கல்லூரியின் அனைத்து பாடத்திட்டங்களின் ஒரு அம்சமாகவே உள்ளது இதில் பல படிப்புகளுக்கு தேர்வு கட்டணம் மட்டுமே உள்ளது படிப்பு கட்டணம் கிடையாது ஆகவே அனைவரும் மூக் பாடங்களை படித்து பயன்பெற வேண்டுகிறேன் ஸ்வயம் என்பீட்டல் போலவே அயல் நாடுகளிலும் இன்னும் பல ஆன்லைன் படிப்புகள் வழங்கும் அமைப்புகள் உள்ளன சைபர் குற்றங்களில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் அது சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளையும் நாம் அறிவது மிகவும் அவசியம் டேட்டா டீட்லிங் ஸ்பைவேர் லாஜிக் பாம்ஸ் ட்ரோஜன்ஸ் போன்ற இன்னும் பல வழிமுறைகளால் சைபர் கிரைம் நடத்தப்படுகிறது சைபர் பாதுகாப்பு என்பது கணினிகள் சர்வர்கள் மொபைல் சாதனங்கள் மின்னணு அமைப்புகள் நெட்ஒர்க்குகள் மற்றும் தரவுகளுக்கு தரவுகளுக்கு தீங்கிழைக்கும் தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் நடைமுறையாகும் இது தகவல் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு அல்லது மின்னணு தகவல் பாதுகாப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சைபர் கிரைம் சட்டங்கள் மூலம் குடிமக்கள் ஆன்லைனில் அந்நியர்களுடன் தனிப்பட்ட தகவல்களை தகவல்களை பகிர்வது தடுக்கப்படுகிறது இந்திய சைபர் சட்டத்தின் கீழ் பல வகையான குற்றங்களை உள்ளடக்கும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டு திருத்தப்பட்ட ஐடி சட்டம் இரண்டாயிரம் இந்தியாவில் இணைய சட்டங்கள் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து நடைமுறையில் உள்ளது நம் கல்லூரி இணைய சேவ சேவையகம் சோஃபோஸ் வைரஸ் தடுப்பு மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது சமூக ஊடக ஆச்சாரம் என்பது அடிப்படையில் தளர்வான மற்றும் தொடர்ந்து உருவாகி வரும் ஆன்லைன் தகவல் தொடர்பு நடத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளின் தொகுப்பாகும் இது ஒருவரின் சொந்த மற்றும் பிறரின் கண்ணியம் மரியாதை மற்றும் தனியுரிமையை பேணுவதை குறிக்கிறது சமூக ஊடகங்களின் நெறிமுறையற்ற பயன்பாட்டு பயன்பாடு தனியுரிமைக்கான தாக்கங்களை கொண்டுள்ளது மேலும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதுகாப்பு மீறல்களை ஏற்படுத்தலாம் சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு தனி உரிமையை இழக்க வைக்கிறது ஏனெனில் பல பயனர்கள் தாங்கள் வெளிப்படுத்த விரும்பாத தகவல்களை வழங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது மேலே சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் சைபர் செக்யூரிட்டி அண்டு சோசியல் மீடியா எத்திக்ஸ் என்ற பாடத்திட்டத்தின் வாயிலாக விரிவாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருத்தல் தகவல் மற்றும் கருத்து பரிமாற்றத்தின் போது கண்ணியமான சொற்களை உபயோகித்தல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருத்தல் பிறர் உணர்ச்சிகளை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் தனியுரிமையை சமரசம் செய்யாதிருத்தல் தவறான தகவல்களை பரப்பாமல் இருத்தல் பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை தூண்டாமல் இருத்தல் போன்றவை சில சமூக ஊடக ஆச்சாரங்கள் ஆகும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் டெலிகிராம் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் மேற்சொன்ன ஆச்சாரங்களை கடைபிடியுங்கள் சுருக்கமாக உங்கள் துறையில் உங்கள் துறை சார்ந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீடியா கற்றல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 
சைபர் குற்றங்கள் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் சைபர் சட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வோடு இருங்கள் சமூக ஊடக ஆச்சாரங்களை கடைபிடியுங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் A hearty welcome to all the students to this great institution, Ayanadar Janayamal College. First, let me introduce myself. I am Dr. M. Muvendan, working in the capacity of Associate Professor and Head in the Department of English in this great college. First, let me congratulate all of you and welcome you to this great temple of academic excellence, that is anjak in this campus for the next 3 years you are going to learn your major subject along with languages and i am here to introduce the bridge codes in english in school level you might have studied english only as a subject but here in the college we are going to learn english as a medium of instruction the effective communication skill in english is very essential not only for our learning needs but for our career opportunities also all languages have only one purpose that is effective communication mother tongue is very essential we all know that we most of us we have tamil as our mother tongue but we also need other languages english is a global language which has widespread applications in india english is enjoying the status of associate official language the official language is hindi but english enjoys an equal status along with our rashtra bhasha that is our national language hindi so that is the importance of learning english in learning english we need to focus on the four basic skills that are listening speaking reading and writing in order to be good speakers we need to be good listeners first so listening is an active skill so once we become good listeners we become good speakers then we must focus on reading this is very important for all the students in order to improve your knowledge and skills so finally comes writing these are the four skills we need to focus while learning a language so what are the benefits of learning or speaking good english simply we can say good english leads to a better lifestyle if you say i don't know english it then what happens is we have a lesser job opportunities we have limited earnings and our confidence level will be also less when we don't know other languages there is also a very limited scope for growth so when you have the power of english when you say i know english we have better job opportunities we have better exposure our opportunities becomes wider and in the job market so these are the benefits of learning english so you need not be afraid of learning english as a foreign language because english is no longer a foreign language it is only a second language okay in anja campus english is offered as a part two component language component in the ug level for ba and bsc programs you will be learning english for four semesters for other courses like bba bcom and sf courses you will be learning english for two semesters english is the medium of instruction in the college in our college in all the other colleges and universities so learning english is unavoidable english is also used in higher education and research english is very essential for high level government as well as private jobs english is the language of computers e-commerce business industry it bpos teaching banking law etc so this is the power of learning english these are the advantages of learning english so 
dear students you need not be worried about the difficulties you face in english we are here to help you to overcome the fear and increase your confidence level for that purpose we are going to offer a bridge course exclusively for all the freshers who join as a first year student in the anja campus we have the following objective that is to bridge the language learning gap between the school and the college in the school level most of the subjects might have been taught in your mother tongue tamil but here you need to cope up with english as the medium of instruction for that bridging purpose we are offering a one week course in english for all the first year ug students for one week duration the components included in the bridge course are we are providing practice in listening and speaking skills basic english grammatical exercises will, will be dealt reading and writing skills will be also introduced so these are the basic components that will be covered in the bridge course finally at the end of the week we have an attainment test in order to measure how you have learned the above components so based on the performance in the attainment test suitable pedagogy will be adopted that is we will adopt different strategies of teaching language that is english to you so lose your fear and shyness english is a subject which can be learned with fun so i welcome all of you once again let's start learning english with fun thank you so much once again a hearty welcome to you all thank you நிறைய <laughs> <laughs> இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதுக்கு ஒரு தனி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மாணவர்கள் மாணவிகள் அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஏரியால அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காட்டுறாங்க அதாவது அவங்க கிட்ட வந்து சில சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் யோசனைகள் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் நிறைய இருக்கு அவங்களும் நாளைக்கு ஒரு பெரிய தொழில் முனைவோரா ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களுக்கு ஒரு சரியான பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சு அதை வந்து அவங்களோட அந்த திறனை வளர்த்து அவங்கள நாளைக்கு ஒரு தொழில் முனைவோரா கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோல இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இதுக்குள்ளான இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட டெவலப் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ அந்த திறனை டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம அயனாடா ஜானகி மேல் கல்லூரியில என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் அஞ்சாக் இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்கியூபேஷன் ஹப் அப்படின்ற ஒரு ஹப் இருக்கு ஒரு செல் இருக்கு இங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பொட்டன்ஷியாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சில ட்ரைனிங்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் திறனை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது கடந்த வருஷம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் சர்வீஸிங்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஷர்ட் பிரிண்டிங் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெசின் ஆர்ட் எப்படி பண்றது அப்படின்றதுக்கு சோ இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பெசிபிக்கான ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் பண்றது சோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பெசிபிக்கான ட்ரைனிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள வந்து அந்த ஃபீல்டுல அவங்கள வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக்கி அவங்கள வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற வைக்கிற அளவுக்கு அவங்கள வந்து தர்மசாலியா மாத்துறது இந்த இன்கியூபேஷன் ஹப் பண்ணுது இது போக நிறைய வெபினார்ஸ் லெக்சர் சீரீஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த இன்கியூபேஷன் ஹப் மூலியமா அடுத்தது இந்த காம்பர்னா செல் இந்த காம்பர்னா செல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறைய ஹாபிஸ் சின்ன சின்ன அவங்களோட கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட் ஆய்ஸ் மேக்கிங் டால் மேக்கிங் 
ஜுவல்லரி மேக்கிங் இல்லை ஏதாவது உணவு பொருட்கள் செய்கிறது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்க ஹாபியாக செஞ்சிட்டு இருக்கிறத ஏன் நம்ம வந்து அதை ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து அவங்கள வந்து அதை கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வச்சு மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண வைப்போம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸிபிஷனில் அவங்க வந்து நம்ம காலேஜ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் அதர்ஸ் வெளியிலேருந்து வர ஆட்கள் நம்ம காலேஜ்குள்ளே வச்சு அவங்க கிட்ட சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் என்விரான்மெண்ட்குள்ள ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதர் பீப்புள் கிட்ட எப்படி டீல் பண்றது எப்படி ஒரு விற்பனை பண்றது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்கிறது எப்படி வந்து பேசுறது இதெல்லாம் ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது போக பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு லெவல்ல ஒரு கோயில் திருவிழா நடக்கும் போது இல்ல ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஸ்டால் போடுவோம் அஞ்சாக் காலேஜ் அப்படின்ற பேனர்ல ஒரு ஸ்டால் போட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தயார் பண்ண பொருட்களை அங்க வச்சு ஜென்ரல் பப்ளிக் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ரியல் டைமா எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் எப்படி விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் கேட்டு கேட்டுப்பாங்க அண்ட் இந்த ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாரம் வாரம் காலேஜுக்குள்ள ஸ்டால் போடுவோம் அந்த ஸ்டால்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயாரிக்கிற பொருட்கள் ஆர்ட் ஒர்க் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் உணவு பொருட்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தயாரிச்சு அவங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் லன்ச் பிரேக்ல அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சேல்ஸ் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி வாங்குறவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் கம்மி ப்ரைஸ்ல கிடைக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆண்டர்பனோரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரமோட் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிச்சு முடிச்சு போகும்போது அந்த டிகிரி முடிக்கும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் மேனா ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன திறன் அவங்களுக்கு வேணுமோ என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வந்து இந்த பாஞ்சா காலேஜ்ல நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலா இவ்வளவு பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு திறனால நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் ஆனா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிறதுக்கு ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு முக்கியமா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா முதலீடு வேணும் ஸோ அந்த முதலீடுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முதலீடு பண்றதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் ஓட அதிகாரிகள் நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பேசினதுக்கு அப்புறம் நம்ம காலேஜுக்கு வந்து டிஎம் ஸ்டார்ட் அப் சர்க்கிள் அப்படின்ற ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம காலேஜ் வந்து டிஎம் ஸ்டார்ட் அப் சர்க்கிளில் ஒரு சென்டர் ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது மாதிரி பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாவை அவங்க பூட் கேம்ப் கொண்டு போய் அங்கே அவங்களோட ஐடியா செலக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாயில இருந்து பத்து லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஃபண்டிங் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வரும்போதே அவங்க வந்து இந்த திறமைகள்லாம் எங்க கிட்ட இருக்கு நாங்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா அதை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போறது என்ன செய்யணும் அப்படின்றது வாரம் வாரம் இல்ல மந்த்லி ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மூலியமா அந்த ஸ்கில்ஸை நாங்க உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா என்ன வந்து சந்திக்கலாம் என் பேர் டாக்டர் சுந்தர்ராஜ் உதவி பேராசிரியர் மணிவேல் துறை நன்றி சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி திட்டத்தின் கீழ் முதலாம் ஆண்டு இளங்கலை மற்றும் முதலாம் ஆண்டு முதுகலை வகுப்புகளில் இந்த கல்வியாண்டில் சேர்ந்துள்ள எனது அருமை மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி என்ற இந்த கற்றல் ஆலயத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீங்கள் விரும்பிய சிறந்த பாடத்தினை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மேலும் இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கவிருப்பது உங்களுக்கு நிறைவானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் நமது கல்லூரியில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் உதவித்தொகை வசதிகள் பெறுதல் தொடர்பாக சில குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பினை வழங்கிய நமது கல்லூரி முதல்வர்
சமூக மற்றும் பொருளாதார உதவி திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் அதன் மூலம் பயனடைந்தும் இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் இந்திய மத்திய அரசு பல்கலைக்கழக மானிய குழு அதாவது யூஜிசி மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில அரசு வழங்கும் உதவித்தொகை வசதிகளை பெற நமது கல்லூரியும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கின்றது என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உதவி திட்டங்களின் பட்டியல் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி நலம்புரி உதவித்தொகை அதாவது பிசி எம்பிசி டிஎன்சி வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் ஆதி திராவிடர் நல உதவித்தொகை ஆதி திராவிடர் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் சிறுபான்மையினர் உதவித்தொகை மைனாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் மத்திய துறை உதவித்தொகை திட்டம் சென்ட்ரல் செக்டா ஸ்கீம் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் பிடி தொழிலாளர்கள் நல உதவித்தொகை பிடி ஒர்க்கர்ஸ் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் ஊனமிற்றோர் நல உதவித்தொகை டிசபிலிட்டி வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் விவசாயிகள் உதவித்தொகை ஃபார்மர்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் தொழிலாளர்கள் நல உதவித்தொகை லேபரர்ஸ் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் சமூக நல உதவித்தொகை சோசியல் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் மற்றும் பிஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒற்றை பெண் குழந்தை உதவித்தொகை சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு ஸ்காலர்ஷிப் இரட்டை பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவித்தொகை டூ கேர்ள் ட்வின்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் முதலிய அரசு சம்பந்தப்பட்ட பனிரெண்டு வகையான உதவித்தொகை திட்டங்களை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு நமது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் உதவித்தொகைகளை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு நமது கல்லூரியில் இருந்து அவ்வப்போது சுற்றறிக்கை மூலம் மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க தகுதியுடைய மாணவர்கள் கல்லூரி அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பங்களை பெற்று பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை உரிய ஆவணங்கள் அதாவது மதிப்பெண் பட்டியல் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சமூக சான்றிதழ் நகல்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமான சான்றிதழ் பேரண்ட்ஸ் இன்கம் சர்டிபிகேட் போன்ற சான்றுகளுடன் உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் உதவித்தொகை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் எந்த ஒரு அரசு சார்ந்த உதவித்தொகை விண்ணப்பிக்கவும் மேலும் உதவித்தொகை பெறுவதை தொடரவும் முந்தைய பருவங்களில் பிரிவியஸ் செமஸ்டர் குறைந்தபட்ச வருகை பதிவு குறைந்தபட்சம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டரை லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ள மாணவர்கள் தகுந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் உதவித்தொகை இழக்கப்படுவதையும் உதவித்தொகை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை மாணவர்கள் உரிய நேரத்தில் நம் கல்லூரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தும் மற்றும் பதிவேடுகளில் சரியான நேரத்தில் கையொப்பமிட்டும் தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் எந்த ஒரு உதவித்தொகையும் உங்கள் வங்கி கணக்கில் தான் வரவு செய்யப்படும் எந்த ஒரு உதவித்தொகையும் உங்கள் வங்கி கணக்கில் தான் வரவு வைக்கப்படும் எனவே உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள உங்கள் வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணின் விவரங்களை கல்லூரி அலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் ஆகவே இதுவரை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு இல்லாத மாணவர்கள் தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டைல் வங்கி சிவகாசி ஏஜே காலேஜ் கல்லூரி கிளையில் அல்லது ஏதேனும் ஒரு தேசிய வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கை தொடங்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள் இதுவரை நமது கல்லூரி மாணவர்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிக அளவில் அரசு நல திட்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனவே மாணவர்கள் நீங்களும் இனிவரும் காலங்களில் அரசு சம்பந்தப்பட்ட உதவித்தொகைகளை பெறுவதற்கு விண்ணப்பித்து பயன்படும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இது தவிர உதவி திட்டங்கள் பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ் மூலமாகவும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமாகவும் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாகவும் மாணவர்களுக்கு வர வழங்கப்படுகின்றன அதாவது சில தன்னார்வ நிறுவனங்கள் தாமாகவே முன்வந்து கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகின்றார்கள் மேலும் பல தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளின் நலனுக்காக அந்த தொழிற்சாலைகள் 
மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது போக சில சமூகம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாணவர் உதவி நிதி அதாவது ஸ்டூடெண்ட் எய்ட் ஃபண்ட் அனைத்து இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவர்களுக்கு இந்த மாணவர் உதவி நிதித்தொகை வழங்கப்படுகின்றது இதில் பயன்பெற சுயநிதி பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கும் மாணவர் உதவித்தொகையை பெறலாம் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் முதல் இடம் மற்றும் இரண்டாவது இடம் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜிசி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் முதல் இடம் அல்லது இரண்டாம் இடம் பெற்ற மாணவர்கள் இந்த யூஜிசி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் தகுதி உள்ள முதுகலை பயிலும் மாணவர்கள் தாங்கள் இளங்கலை படித்த கல்லூரிகளில் இருந்து பெற்ற முதல் அல்லது இரண்டாம் நிலை ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் ரேங்க் சர்டிபிகேட்ஸ் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இளங்கலை நீங்கள் படித்த கல்லூரியில் உங்களது வகுப்பில் குறைந்தது இருபத்தைந்து மாணவர்கள் படித்திருக்க வேண்டும் முதுகலை மாணவர்களுக்கான ஒற்றை பெண் குழந்தை மற்றும் இரட்டை பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவித்தொகை யூஜிசி வழங்கும் இந்த தொகையினை பெறுவதற்கு மாணவிகள் தகுந்த சான்றுகளை குடும்ப அட்டை அதாவது ரேஷன் கார்டு சமர்ப்பித்து இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இது தொடர்பாக மாணவிகள் தங்கள் துறை தலைவரிடம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்காலர்ஷிப் இந்திரா காந்தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு அஸ் வெல் அஸ் ட்ரின்ஸ் சில்ட்ரன் சைல்டு கேர்ள் சைல்டு நமது கல்லூரியும் நமது கல்லூரியில் படிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை அளித்து வருகின்றது என்பதை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் நமது கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கம் நமது கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் முதல்வரின் அனுமதி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் பேரில் நமது கல்லூரியின் ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் மாணவர்களின் நலனுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது கல்லூரி வளாகம் மற்றும் விடுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள் கொடுப்பதன் மூலமும் மற்றும் தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதன் மூலமும் பிற உதவிகளை செய்வதன் மூலமும் அஞ்சாக் அலுமினி அசோசியேஷன் தனது சேவையை ஆண்டுதோறும் விரிவுபடுத்தி வருகின்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கும் உதவி மற்றும் உதவித்தொகை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மதிய உணவு திட்டம் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றது நூன்மீல் ஸ்கீம் பிசிக்கலி சேலஞ்சு மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை பெற்றோர்களை இழந்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை குடும்ப பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை ஆகியவை நமது அஞ்சாக் அலுமினி அசோசியேஷன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் என்ற பெயரில் படிப்பில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை நியூ இன்வென்ஷன் அவார்டு ஏதேனும் ஒரு செயலில் புதுமை படைக்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை இன்னோவேஷன் அவார்டு மற்றும் மாணவர்களின் நேர்மையினை பாராட்டி வழங்கும் சான்றிதழ் ஹானஸ்ட் அவார்டு போன்ற போன்றவற்றை நமது அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்க உதவித்தொகை தொடர்பான விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்க உதவித்தொகையை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோ பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் சான்றிதழ் மற்றும் வங்கி சேமிப்பு கணக்கு விவரங்களுடன் தங்கள் துறை தலைவரின் பரிந்துரைகளுடன் விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பி சமர்ப்பித்து உதவி பெறலாம்
இதன் இது தொடர்பான விவரங்களை அறிய மாணவர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் முனைவர் போ வேலுசாமி வேதியியல் துறை மற்றும் முனைவர் சி பரமேஸ்வரன் பொருளாளர் கணிதத்துறை ஆகியோரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவே உங்கள் கல்லூரி படிப்புக்கான கல்லூரி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் தேர்வு கட்டணம் மற்றும் பிற படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட தேவையான செலவினங்களை மேற்கொள்ள அரசு மற்றும் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் நமது கல்லூரியின் மூலம் வழங்கப்படும் உதவித்தொகைகளை பெற்று மாணவர்கள் பயன் பெறும்பாறு தகுதி உள்ள அனைத்து மாணவர்களையும் இதன் மூலம் கேட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த பெருமைமிகு அஞ்சாக் வளாகத்தில் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மற்றும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் சேவர் குடியோன் நான் விலங்கியல் துறையினுடைய தலைவராக இருக்கிறேன் நான் நம் கல்லூரியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஹீ கிளப் என்று சொல்லக்கூடிய ஆடவர் மன்றத்தினுடைய பொறுப்பாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆடவர் மன்றம் என்பது முழுக்க முழுக்க ஆண் மாணவர்களுக்கான ஒரு அமைப்பாகும் இந்த ஆடவர் மன்றத்திலே ஆண் மாணவர்கள் தங்களுடைய குறைகளை நிறைகளை எங்களிடம் தெரியப்படுத்த ஆயத்தமாக வேண்டும் இந்த ஆடவர் மன்றத்தினுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள்கள் என்பது பாலின பாகுபாடு மற்றும் பாலின வேறுபாடுகளை எவ்வாறு அணுகுவது அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது அவற்றுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது என்பதை பொறுத்து இந்த மன்றம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மேலும் ஒரு சிறந்த மாணவனை எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் என்பதிலே மிக முக்கிய முனைப்பாக இந்த ஆடவர் மன்றம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு சிறந்த தலைவனை ஒரு தலைவருக்கான பண்புகளை உருவாக்குவதிலே இந்த ஆடவர் மன்றம் மிக முனைப்பாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது சமுதாய நலன் கருதி செய்யப்படக்கூடிய அனைத்து வேலைகளுக்கும் தன்னுடைய ஆதரவை தொடர்ந்து இந்த ஆடவர் மன்றம் மக்கள் மத்தியிலே அளித்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இவ்வளவு குறிக்கோள்களை கொண்ட இந்த ஆடவர் மன்றம் என்பது நிச்சயமாக ஆண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு மன்றமாகும் மாணவர்களிடையே தலைமை பண்பை வளர்ப்ப வளர்ப்பதற்காகவும் ஒரு சிறந்த மாணவனை நற்பண்புகள் கொண்ட ஒழுக்கமான மாணவனை உருவாக்குவதற்காகவும் பலதரப்பட்ட அனுபவம் வாய்ந்த பேச்சாளர்களை எழுத்தாளர்களை நம் கல்லூரியிலே வரவழைத்து அவர்களுடைய அனுபவங்களை மாணவர்கள் மத்தியிலே பகிர செய்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இறுதி ஆண்டு முடித்து செல்ல செல்ல வெளியே செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் நடத்தப்படுகின்றன என்பதை உங்களிடம் இது தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் So wishes from Women's Hall of Ayanadar Jonaki Ammal College. This is Dr. M. Rifaya Meera, Assistant Professor of Commerce and uh, Convener of Women's Hall. So for the next five minutes, uh, you are all going to know about uh, Women's Hall of Ayanadar Jonaki Ammal College. Apart from your uh, academic side, uh, for, uh, from your course, here various clubs and foras are uh, functioning for the betterment of our students so one among them is women's cell actually women's cell is uh, functioning for the exclusive benefit of our girl children so that is a cell a separate cell adik name vand women's cell so girl children oda exclusive benefit kaga function aitirukrom so girl children oda empowerment 
அவங்களோட ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ஸோ அவர் கேர்ள் சில்ட்ரன்ஸ் ஆண்டர்பிரனரியல் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் ஜெண்டர் ஈக்விட்டி ஈக்வாலிட்டி ஸோ இதெல்லாம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுற குரூப்புக்கு நேம் தான் விமென் செல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு அட்டைன் அவர் கோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் ஆர்கனைசிங் ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் செமினார்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கோர்சஸ் லைக் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள்ஸ் ஓர் த விமென் ஓர் த கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஸோ அவங்களோட ஹெல்த்துங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ எங்கள் காலேஜில் அட்மிஷன் ஆகிற கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் அவங்களோட ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் ஆர்கனைசிங் ஸோ மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் so every year we are assessing the hemoglobin level of uh, our girl children so adile below 10 were girl children ku special attention kodukrom so hemoglobin la below 10 yarala irukravangalo avangala separate a identify pandrom avangalukku or medical advisor invite panni hemoglobin ah eppadi enrich pandrathu appdin address panna vekrom and uh, every um, august oda first week vande பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் செலிப்ரேஷன் ஆக்சுவலி ஸோ எங்கள் ஜேர்ள் எங்கள் கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு அதையும் சொல்லி தர்றதுக்கு நாங்கள் மறக்கிறது இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை எங்கள் கேர்ள் சில்ட்ரன் கிட்ட இன்சஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கேர்ள் சில்ட்ரனோட ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனுக்கு ஸோ வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹியர் வி ஆர் ஆர்கனைசிங் அண்ட் எங்கள் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆண்டர்பிரனரியல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் வி ஆர் ஆர்கனைசிங் ஸோ மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் so here we organized uh, uh, how to prepare phenyl for example so phenyl preparation eppadi neenga girl children ku vande solli koduthom experts ah invite panni so adha enga girl children prepare panna vachom then and the girl students prepare panna phenyl enga cooperative stores moolamave na here we are selling so adula vera profit ayum and the girl children vande enna panikiranga share panikiranga So, this is one example. So, in this case, girl students have entrepreneurial skills to develop. We are organizing so many programs here. RE embroidery work, hands, handmade products, hands-on various hands-on training courses we are organizing. So, first motto is health and hygiene of our girl children. Second motto is entrepreneurial development of our girl children. And the next thing is, so how to survive in the world. so life skill education so we are organizing so many programs for the development of life skills for our girl children and the gender sensitization program gender equity and equality and the girl children among girl children impart pandradhukku we are organizing so many activities in the name of manbuyer manidi chain conferences so dear girl children now have a happy safe and secure environment in our anja campus and next thing is Uh, here a separate cell is working uh, to give awareness on sexual harassment and uh, ragging our campus is ragging free campus so adukaga or separate cell work panitirukku so and the cell's uh, name is women's anti harassment and protection cell wahab cell so adu moolama awareness on uh, sexual harassment and the nariya programs we are organizing so our campus is ragging free so adha vandu strong ah vandu enga girl students kitta justify pandradhukku a separate cell we have that cell is wahab cell and apart from this so many facilities for uh, are available for the exclusive benefit of our girl children here we have seven buses in nine trips for the exclusive benefit of our girl children and we have uh, incinerators and uh, napkin vending machines are also available in our campus apart from this girls have a dress code avangaloda code of conduct and avangalukana moral lessons um inga girl children ku separate ah provide pandradhukku so women cell is function, functioning so dear uh, learners and happy learning in the anjak temple and welcome to the college of excellence so have a happy years ahead thank you so much anaivarkum iniya vanakkam naan munaivarpa tamil arasi நம் கல்லூரி தமிழ்துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றேன் மேலும் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவில் உறுப்பினராகவும் செயலாற்றி வருகின்றேன் அஞ்சாக் நுண்கலை குழு குறித்த அறிமுகத்தை தங்கள் முன் உரையாற்ற வந்துள்ளேன் நமது அய்யனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் மாணவர்களின் கலை திறனை வெளிக்கொணரும் விதமாக அஞ்சாக் நுண்கலை குழு செயல்பட்டு வருகிறது கலைகள் 
மனதினுள் உருவெடுக்கும் மனிதனை உயிர்ப்பிக்கும் இன்பங்கள் பெருக வைக்கும் துன்பங்களை மறக்க வைக்கும் கற்பனை பெருக வைக்கும் உள்ளங்கள் உருக வைக்கும் அழகுணர்வு கூட்டி வைக்கும் அகத்திறனை காட்டி வைக்கும் படைப்பாற்றல் பிறக்க வைக்கும் படைப்பாற்றல் பிறக்க வைக்கும் வாழ்க்கை நிலை சிறக்க வைக்கும் வாழ்க்கை நிலை சிறக்க வைக்கும் மாணவர்களிடம் தேங்கி கிடக்கும் படைப்பாற்றலை வெளிக்கொண்டு வரும் நம் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவின் சாதனைகளோ அளப்பரியது இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் ஆண்டுதோறும் தமிழகம் சார்பில் செல்லும் குழுவில் நம் அஞ்சாக் கல்லூரியின் நுண்கலை குழு மாணவர்களும் பங்கேற்று நம் கல்லூரியின் பெருமையை பார்ப்புகள பறைசாற்றியுள்ளனர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரின் பாராட்டுதலை பெற்று அவர்களுடன் புகைப்படமும் எடுத்துள்ள காட்சியை தான் நாம் இப்போது காண்கிறோம் தமிழகத்தின் தொன்மை கலையாம் நாட்டுப்புற கலைகளான கரகம் காவடி ஆகிய ஆடி அணிவகுப்புகளின் அணிவகுப்பு ஊர்திகளில் நம் கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கேற்று பெருமையடைந்துள்ளனர் மேலும் சீன அதிபர் தமிழகத்தில் சென்னைக்கு வருகை தந்த போது விமான நிலையத்தில் அவரை வரவேற்கும் கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் நம் முன்கலை குழு மாணவர்கள் பங்கேற்று அதற்கான சான்றிதழ்களையும் பெற்றுள்ளனர் நம் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான யானர் விழா ஃப்ரெஷர்ஸ் டே இதில் நம் கல்லூரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இதில் பரதம் ஆர்கெஸ்ட்ரா நம் கல்லூரி மாணவர்களே இசையமைத்து பாடல் பாடக்கூடியவர்கள் மௌன நடிப்பு பெண்களுக்கான பியூஷன் டான்ஸ் சிலம்பாட்டம் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் நாடகம் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் மாணவர்கள் தம் தல் கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துவர் மேலும் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் நிகழ்த்தும் கல்லூரிகளுக்கிடையேயான இளைஞர் நல விழாவில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட முறையில் முதல் பரிசை வென்ற பெருமைக்குரியது நம் அஞ்சாக் நுண்கலை குழு குறிப்பாக தொடர்ந்து ஐந்து முறை முதல் பரிசு பெற்ற பெருமையையும் உடையது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சிவகாசி ரோட்ரி சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற பாடும் பறவை நிகழ்ச்சியிலும் நம் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்று பரிசினை வென்றுள்ளனர் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களான நீங்களும் உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவில் பரதம் மயிலாட்டம் கரகம் ஒயிலாட்டம் மேற்கத்திய நடனம் வில்லுப்பாட்டு நாடகம் மௌன மொழி நடிப்பு நகைச்சுவை ஓரங்க நாடகம் பல குரல் நடிப்பு பாடல் பாடல் இசை கருவிகளை வாசித்தல் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்வுகள் உள்ளன தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் கவிதை கட்டுரை சிறுகதை எழுதுதல் வினாடி வினா போன்ற இலக்கிய போட்டிகளிலும் பங்கேற்கலாம் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் பங்கேற்கலாம் ஒவ்வொரு கலை நிகழ்விற்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பாசிரியர்கள் உள்ளனர் அவர்களை சந்தித்து நீங்கள் உங்களின் பெயர்களை பதிவு செய்து உங்களிடம் தேங்கியுள்ள திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வாருங்கள் வாழ்த்துக்கள் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக கணினி அறிவியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வி ஜெயக்குமார் அவர்கள் செயலாற்றி வருகின்றார் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் டாக்டர் ஜே பால் ஜீவசிங் நான் நம்முடைய கல்லூரியில உடற்கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றுகிறேன் மற்றும் மிஸ்ஸஸ் கே கவிதா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக நம்முடைய கல்லூரியிலே பணியாற்றுகிறார்கள் நம்முடைய கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக உடற்கல்வி வகுப்புகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடற்கல்வி வகுப்புகள் மூலமாக உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பது உடல் சார்ந்த திறன்களை வெளிக்கொணர்வது உள்ளத்தின் ஆற்றலை மேம்படுத்துவது ஆளுமை திறன்களை மேம்படுத்துவது போன்ற முக்கியமான நோக்கமாக இந்த உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் முதலாம் ஆண்டு படிக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு தனியாக உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பயிற்சிகள் மற்றும் யோகாசனங்கள் போன்றவைகள் பயிற்சிகளாக அளிக்கப்படுகின்றன 
மாணவர்கள் இந்த உடற்கல்வி வகுப்பில் ஒரு விளையாட்டை கட்டாயமாக எடுத்து விளையாட வேண்டும் அந்த முதலாம் ஆண்டு படிக்கின்ற இறுதியில் இந்த விளையா உடற்கல்வி சார்பாக செய்முறை தேர்வுகள் நடைபெறும் விளையாட்டில் ஆர்வமுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் டிஃப்ரெண்டியபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கும் தனியாக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் அளவிலான ஸ்டேட் அளவிலான மற்றும் நேஷனல் லெவல் அவர்கள் விளையாட்டுகளில் பங்கு பெறுவதற்கு அவர்களை ஊக்குவித்து வருகின்றோம் மற்றும் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்குகின்ற மாணவ மாணவிகள் நம்முடைய கல்வியை சார்பாக விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக அளவிலான போட்டிகளிலும் மாநில அளவிலான போட்டிகளிலும் மற்றும் நேஷனல் லெவல் போட்டிகளிலும் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன விளையாட்டில் ஆர்வமுடைய மாணவ மாணவிகள் பார்ட் ஃபைவ் அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப் அந்த கிளப்பிலும் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய விளையாட்டு திறமையை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மற்றும் உடற்கல்வி துறை சார்பாக யோகாவில் ஆர்வமுடைய மாணவர்களுக்கு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் யோகா ஃபார் யூத் எம்பவர்மெண்ட் என்ற பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பல்கலைக்கழக மற்றும் மாநில அளவிலான தேசிய அளவிலான பங்கு பெறும் வீரர்களுக்கு கல்லூரி சார்பாக அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன நம்முடைய கல்லூரியிலே மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக கழகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா விதமான விளையாட்டுகளும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக இண்டோர் ஸ்டேடியம் நீங்கள் அந்த இண்டோர் ஸ்டேடியத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் பேட்மிண்டன் கோர்ட்ஸ் இருக்கிறது பேஸ்கெட் பால் கோர்ட் இருக்கிறது மற்றும் ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மாணவ மாணவிகளுக்கு தனியாக அவர்கள் அந்த டைமை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நன்றி